እንደመሰንበታቸዋል ዛሬም በልጁ ዝግጅታችን አንድ እንግዳ ይዘንቀርበናል እንግዳችን አሎላ ሰለሞን ይባላል እንግዲህ የትግራይ ብሔር ተወላጅ ነው እንግዲህ አሎላ ሰለሞን ወፍንፍኔ ወደምገኘው ዋና ስቱዲዮያችን በሰላም እንኳን በሰላም መጣ ያላህላ እንኳን በሰላም ቆያችሁ እንደዚህ ነው እንዲ አሉላ ሰለሞን ማን እንደሆነ ምናምን መግለጽ አስፈልጋ ይመስለኝም በማስ በማስ ሚዲያዎች በደንብ ስለምትታወቅ ግን የዛሬ አመት ነበር አሜሪካን ዲሲ የተገናኘ ነው በድጋሚ እንኳን ተገናኘ እንላለን አመሰግናለሁ እንግዲ በዛው አጋጣሚ ደግሞ ሰሞኑን የአሸንዳ ባል ተከብሯል እንኳን ለአሸንዳ ባል አደረሰህላለሁ እንኳን አብሮ አደረሰን አስኪ ከ ተወሰነ አማት ቆይታ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ተመለስ ከዳይ ደም በተለይ ደም ወደ ትግራይ ምን እንደሆነ የጉዞ አላማ ወደ ሀገር ወይስ ተመለስክበት አም ኢንፋክ 9 10 ወር በኋላ ነው የምጣውት ጥቅምት ወር ላይ ነበርኩ ወደ ትግራይ የምጣውበት በዋናነት የዳያስፖራ ፌስቲቫል ዓለም አቀፍ ፌስቲቫል ለሁለተኛ ጊዜ በመቀለ ከተማ ትግራይ ክልል ውስጥ ይከበር ነበር ለዚህ ዝግጅት ነው የተገኘው እንዲሁም ከፌስቲቫሉ በተጨማሪ የሞራን ኮንፈረንስም ነበር የትግራይ የትግራይ ሞራን ከዛ ቀጥሎ በፌደራሊዝም ዙሪያ ኮንፈረንስም ተካሂዷል እንዲሁም እንዳልከው ያሸንዳ በአለም ነበር ስለዚህ ብዙ ጉዳዮች እየጀነ የመጣውት የሚዲያ አስራም ነበር እሱም የማስተዋወቅና የህزب ድጋፍ የማሰባሰብ ስራም ሰርቻለሁ አጠቃላይ በርከት ያሉ ስራዎች ለመስራት ነው ወደ ትግራይ የመጣውት እንግዲህ አምና ዋሽንግተን ዲሲ ስንገና የፌስቲቫል ነበር የትግራይ ብሔር ተወላጆች በውጭ ሀገር የሚገኙት ማለት ነው ዘንድሮ ደግሞ ሀገር ቤት ነው ያከብራችሁት እንዴት ነው ልዩነት አለው አዎ ዘንድሮ ከአምስት አመት በኋላ በትግራይ በመቀለ ከተማ ተከብሯል ከአምስት አመት በፊት አንደኛ ዙር ያኒ ሲከበር የትግራይ ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ ፌስቲቫሉን ቦጭ የሚደረገው ፌስቲቫል በየአካባቢው የሚከበረው በተለይ ደግሞ በስፋት የሚታወቀው የሰሜን አሜሪካው ነው ካናዳና አሜሪካ ላይ ማለት ነው ስለዚህ ያንኑ ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት የሚል ሌላውንም የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ያንንም ፈለግ ተከትሎ የኦሮሚያ የአማራ እንዲሁም ሌሎችም ፌስቲቫል ያካሄዱበት እንዲሁም አጠቃላይ የኢትዮጵያ ዳያስፖራ ፌስቲቫልም ተካሂዷል ያንኑ እንደ መሳሌ በመውሰድ ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛ ነው የሚሆነው የተለየ ነገር የሚያደርገው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፈው አንዳመት ተኩል የፖለቲካ ለውጥ ተደርጎ ከባለፈው ከነበረው ማለት ነው ነው የተለየ ሁኔታ የነበረው እንጂ አዲስ ጅምር አይደለም የትግራይ ፌስቲቫል በኢትዮጵያ ወይም በመቀለ ከተማ ለሁለተኛ ጊዜ ነው የተከበረው የትግራይ ዓለም አቀፍ ፌስቲቫል ማለት ነው ስለዚህ ያ ነው ትሩን እስኪ እንግዲህ ከሚዲያም ጋር የይዛን ስታልና ትግራይ ሚዲያ ሃውስ ነው መሰለ የሚባለውና እሱንም ይዛችሁ ነው ወደ ሀገር ቤት የመጣችሁት በትግራይ ግን ሁለት ሚዲያዎች አሉ ሁለት ሚዲያዎች ይያሉ ሶስተኛ ለምን አስፈልገ አዎ ትግራይ ሚዲያ ሃውስ በዳያስፖራው ወጭ ነው የተመሰረተው በመጀመሪያ ግን ወደ ሀገር ቤት ስንመጣ ፌስቲቫሉም ነበረ እንዳልኩ ስለዚህ ሚዲያውም በተለይ ደግሞ አብዛኛው ህዝባችን አገር አገር ቤት ውስጥ ነው ያለው ትግራይ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ ከዚህ ህዝብ ጋር ተቀራርቦ መስራት ግድ ይላል ዳያስፖራው የሚሰጠው ድጋፍና የሚያገኘው አገልግሎት እንደተጠበቀው ነው በገጠርም ከተማም ትግራይ ውስጥ የሚኖር ህዝባችን ደግሞ ቀርበን በሳተላይት ደረጃ መስራት እንዳለብን ተስማምተን ነው የድጋፍ ማሰባሰብ ስራም የማስተዋወቁ ስራ የሄድንበት ሁለት ሚዲያዎች አሉ ልክ ነው እንዲያም ሶስተኛ በኢቲቪ ትግርኛ ፕሮግራም አሁንም እንደቀጠለ እንደሆነ ነው ማቀው በተወሰነም ቢሆን ስለዚህ እነዚህ ሚዲያዎች አንዳንዶቹ የመንግስት ሚዲያዎች ናቸው የመንግስት ሚዲያ ደግሞ የመንግስት መሆኑ አይቀርም የመንግስት ፖሊሲዎች የማስረጽ የመንግስት ያፈጻጸም የስራ ፈጻጸም ዘገባዎች የማቀረብ ነው በብዛትም የሚሆነው ህዝብን የሚነኩ ነገሮች ያነሳም ማለት አይደለም ያነሳል ግን ውስንነቶች ይኖራሉ ከበመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ሚዲያ የሚዲያ ተቋም ነው ሌላው በቅርብ ጊዜ ስራ የጀመረው የዲደብሊው ቴሌቪዥን ነው እሱም ያው የድርጅት ነው ስለዚህ እዚህም ላይ ውስንነቶች ይኖራሉ ህዝቡ በተጨማሪ ሚዲያ ይፈልግ ነበር አማራጭ ሚዲያ በተደጋጋሚ የተለያዩ ውይይቶች የውይይት መድረኮችን አዘጋጅ 
ለህዝቡ የሚቆም የህዝብ ወገንተኛ የሆነ የህዝቡን ደህንነት ህሉና ጥቅም እና አንድነት የሚያስጠብቅ ለህዝብ የወገነ ሚዲያ ያስፈልጋል የሚል ተደጋጋሚ ጥያቄ ይቀርብ ነበር በተለይ ደግሞ አንተም እንደምታቀው በሚዲያ ዙሪያ ያስላልህ በወጭም ሆነ በአገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ፍታዊነት ይጎላቸው ነበር በጊዜው በተለይ በተለይ የመልኩ ደግሞ ከ1983 ሱ ሽግግር በኋላ የሚዲያ ነፃነት ተፈቅዶ የተለያዩ ሚዲያዎች ሲመጡ በሚዲያ ዙሪያ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ብዙነትን ማይቀበል በስመ አንድነት ሌሎችን ያገለለ አካይድ ስለነበረ የትግራይ ህዝብም የዚህ እንትን ነበር ሰላባ ነበር ማለት ይችላል ያኔ የነበረውን ስርዓት በወታደራዊ ኃይል በማስወገድ ረገድ ትልቅ ድርሻ የነበረው ህዝብ ነው ነገር ግን ወታደራዊ ኃይል ነው የገረሰሰው እንጂ የሚዲያ የባህል እንዲሁም በቤተ እምነት የሚደረግ ተጽኖ በቀጣይነት የቀጠለበት ሁኔታ ነበር ስለዚህ ይሄንን የማስተካከልና ባላንስ የማድረግ ስራ ያስፈልግ ነበር በተለይ በውጭ የሚኖሩት ሚዲያዎች ደግሞ እድል ከመንፈግ እኩል እድል ከመንፈግ ባለፈ ህዝቡን ወደ ኢላማ ወደ ማድረግ የተሽጋገሩበት ነበር ስለዚህ ይሄንን መቀየር ያስፈልግ ነበር ይሄ ላንድስኬፕ የሚዲያ ላንድስኬፕ ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ፌር ያልሆነ በውሱን ሰዎች ቮካል የሆኑ ሰዎች ቁጥጥር ስር የነበረበት ሁኔታ ነበርና ይሄንን ሁኔታ መቀየር ግዲል ነበር ስለዚህ ይሄንን ግምት ውስጥ ማስገባት እንዲሁም ትግራይ ውስጥ መንግስታዊ የሆኑ ስራዎች ሲሰሩ የሚታዩ ጉድለቶች አሉ which is መንግስታዊ ሚዲያዎች ሊያቀርቡት የማይችሉ ማለት ነው ደፍረው ስለዚህ ይሄንን ነገር ማየት እንደገና የተለየ አስተሳሰብ የሐሳብ ሐሳብ መፈራት የለበትም ከየት ማቅጣጫ ይምጣ የተለየ አስተሳሰብ ለውስጣዊ ዲሞክራሲያዊ ሂደት ግንባታ አስፈላጊ ስለሆነ እንደ ህዝብም በጣም ስለምንፈልገው ለማቱ ምንም ጥራት ሊኖረው የሚችል ጉድለቶች እየነቀሰ ያወጣ ለህዝብ አለኝ ታይም ይሁን ሚዲያ ያስፈልጋል በመንግስት ያሉ ሰዎችም በቀናነት ካዩት ይሄ ነገር በጣም እንደሚጠቅማቸው እርግጥ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ነው ያ ተጨማሪ አማራጭ ሚዲያው የመጣው ማለት ነው በተለይ በመንግስት ሚዲያ ስር ያሉት ቋንቋዎች የተባሉ ኦሮሚኛም አለ ወይ ደግሞ አፋን ኦሮሞም አለ ትግርኛም አለ ሶማሌኛ ሌሎች ሌሎችም አሉ ግን በብዛት በህዝቡም ዘንድ አይተወቁም አይሰሙም ግን ብዙ ጊዜ የትግራይ አክቲቪስቶች እና ተወላጆች በተለይ በውጪ ያሉት የዘር ማጥፋት ወንጀልም ያወጁብናቸው ብላቹ ተቃውሞ ስታስነሱ ነበርና ይሄ ምንድነው እንደገና ደግሞ ለዛ ምላሽ ነው ይሄ ሚዲያ ማቋቋም የተፈለገው አንዱ ስራ ነው እሱ አጠቃላይ የሚዲያውን ገጽታ ወይም የሚዲያውን ቆመና የሚገልጽ አይደለም ሚዲያ ሰፊ ነገር ነው እንደምታቀው ብዙ ነገሮች መስራት አለበት በህብረት ሰው ውስጥ ራስ ህብረት ሰው ያሉትን ድክመቶች ነቅሶ በማውጣት እንዲስተካከሉና ህብረት ሰው ስልጡን የፖለቲካ አካሄድ እንዲኖር በማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በልማት በባህል በቱሪዝም ብዙ ዘርፎች ላይ ሚዲያ መስራት ይችላል ነገር ግን አንድ አካል ሆኖ ከያቶ የነበረው ሚዲያ ይፈታዊ ነው ኢላማ የሚያደርግ ነው ህዝባችን እንዲሁም ይመጥናል ነበርም አሁን ቀደም ኦሮሚኛና ትግርኛ ፕሮግራሞች አንስታል በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የኦሮሚኛና የትግርኛ ፕሮግራሞች ባንድ ምሽት አንድ ሰዓት ነበር አስተውሰለው የኦሮሞ ህዝብ እንግዲህ ቁጥሩ አንስቶ አሁን ወዋያት ማለት ለቀባሪ ማርዳት ማለት ነው ይህ የሚያክል ህዝብ እንዲሁም የትግራይ ህዝብ እነዚህ ህዝቦች ሌሎችም የሶማሊ ህዝብም ማንሳት ይችላል ሌሎችም በኢትዮጵያ ያሉ ብሔር ብሔር ሰዎች እሚመጥናቸው ሚዲያ ያገኙዋል ነበርም ስለዚህ ይሄ መቀየር ነበረበት ከዚህ ባለፈ ግን ሚዲያውን የተቆጣጠሩ ሰዎች የሚዲያ ኢፍታዊነት እንዲሰፍን ማድረጋቸው ብቻ ሳይሆን ህዝብን ኢላማ ወደ ማድረግ ሂደት ነው የተሰጋገሩት ስርዓትን መቃወም መንግስትን መተቸት አሁን የሚያቋቋም ነው ሚዲያም አንዱ የሚሰራው ስራ ነው ችግር የለው ግን ያቷሉ ላዚ ላይ በተለይ እንግዲህ የናንተ ሚዲያ በትግራይ ላይ ነው የሚያተኩረውና በየትግራይ ፖለቲከኞች በተለይ ህዝባዊ ወያኔ ያለና ትግራይዎች የትግራይ ህዝብ ማለት ህዝባዊ ወያኔ ያለና ትግራይ ነው እስካሉ ድረስ የድርጅትና የመንግስት ሚዲያዎች እስካሉ እንደው አጠራ አድርገን ሶስተኛ ወገን ያስፈልጋል ወይ 
እዚ ላይ የፖለቲከኞች እና የድርጅት አማራሮች የሚናገሩት ንግግር ወስደን እንደ ሪፈረንስ ምንወስድ ቆነ እነሱ እንደዛ ሊሉ ይችላሉ ግን ህዝቡ ምን ይላል ነው እንዲሁም ሊህቁ ምን ይላል ሙህራኑ የዛካቢ የትግራይ ተወላጅ ሙህራን ምን ይላሉ ነው እንደ አሉላ አምነት እኔ ህዝብና ፓርቲ አንድ ነው ብዬ አላቅም ሌሎችም እንዲሉ አልፈልግም እኔ ከዛ ህዝብ የወጣው ሰው እንደዛ አይደለም ምክንያቱ ዲሞክራሲ ሆነ ለመገንባት እየሰራን ያለ ነው በዲሞክራሲ አማራጮች ይቀርባሉ ማለት ነው ህዝብ ደግሞ ይፈልጋውን ይመርጣል ነገር ግን በትግራይ ህዝብና በህወሓት ያለ ቁርኝት ግልጽ ነው እናቀዋለን በአማራር ያሉት ሰዎች ይሄን እንተ ተጠቅመው አንድ ነው ቢሉ እና በስልጣን ለመቆየት እንደ እንትን እየተጠቀሙበት ሆነ ይገባኛል እነሱ በቀጣይነት ህወሓት ያሸነፈ መሪ ድርጅት እንዲሆን ይፈልጋሉ ባይሉ ነበር የሚገርመው ያማራርና ፓርቲ ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች ነገር ግን ሙሁሩ ህዝቡ ሊህቁ ምን ይላል ብለህ በጠይቅ ግን አማራጭ እንትኖች ነው መቀረብ መቀረብ ያለባቸው ህዝቡ ደግሞ የተሻለ ያለውን ነገር ይመርጣል ስለዚህ ፓርቲና ህዝብ አንድ ሊሆን አይችልም በኔ አምነት እስኪ አንድ አንድ መነሰው ነገሮች አሉ ትግራይ አካባቢ አንድ አንድ ሚዲያዎች የህዝቡና አስተያየት ወይ ደግሞ የራሳቸው አስተያየት ስለተናገሩ ወይ ደግሞ ስለአሰራጩ የበትግራይ حزب ላይ እንደ ዘርማት ፋት ወንጀል ፈጽመዋል ተብለን ታግደናል ወደ ትግራይ እንዳንጓዝ ወደሞ ትግራይ ውስጥ እንዳንቀሳቀስ ተብሎ ምንነሳ ትችት አለ ስለዚህ ምትነለ ምትለን ነገር አለ ትግራይ ውስጥ መተው በሚዲያ ብቻ አይደለም በፖለቲካ ፓርቲ ደረጃ የተለየ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ህግና ስርዓቱን አክብሮ ቢንቀሳቀሱ እኔ ደግፋለሁ ህዋት ምን አይነት አመለካከት አለው ህዋት የሚመለሰው ይሆናል ግን እንደኔ እንደ ትግራዋይ እንደ ትግራይ ህዝብ ደግሞ ምን ያዋጣዋል ብለህ በጠይቀኝ የሚያዋጣን የተለያየ ሐሳቦች መፍቀድ ነው የተለያየ ሐሳብ ያለው ሰው አይምጣብን ማለት ስተት ነው የደካማ ሰው አቋም ነው እሱ ምክንያቱ እኔ ባለኝ ሐሳብ መተማመን ከሆነ ሌላ ሐሳብ ቢመጣ እራታውallo ብዬ ነው መዋየትና መከራከር ያለብኝ እንጂ ይዘጋል በዚህ አንጻር ሰዓት የተባለው ቴሌቪዥን እሱ የሕግ ጉዳይ ይመስለኛል ከሕግ አንጻር ኢሳት በሕግ መጣየቅ ያለበት ሚዲያ ነው ብዬ ነው ማምነው ይህ የኦሮሞ ህዝብም አቋም ነው ብዬ አስባለሁ የኦሮሞ ተወላጆች የኦሮሞ ሊህቅ ምሁራን የሚያንጸባርቁት ሐሳብ ነው ምክንያቱ አንድ ሚዲያ እንደ ተቋም ሲሰራ የሚተዳደርበት ሕግ አለው ጋዜጠኞቹ ደግሞ የሞያው ስነ ምግባር ተከተለው ነው የሚሰሩት እንዲሁም አገሪቱ ሚዲያው የተመዘገበበት አገር ማለት ነው ህግ ደግሞ አለ የሚዲያ ህግ አለ እንዲሁም ዜጎችን ከጥቃትና ከጉዳት ፕሮቴክት የሚያደርግ ሚዲያ በዜጎች ላይ ጉዳት እንዲደርስ እንዲጎዱ የሚያደርግ ቅስቀሳ የሚያደርግ ሆነ በህግ ይጠየቃል ስለዚህ የኢሳት ጉዳይ እኔ ከህግ አንጻር ነው የማየው እንጂ የተለየ ሐሳብ ኖሮን ተከለከልን ከሚል አይመስለኝ የትግራይ ተወላጆች እኮ ኢሳት ላይ ቀርባሉ አሁንም መቀረብ ይቻላል ምን ችግር የለው ነገር ግን ኢሳት የፈጸመው ነገር ተግባር በህግ የሚያስጠይቅ ነው እንዲሁም ኢሳት በግልጽ ይቅርታ መጠየቅ ይችላል ነበር የትግራይ ህዝብ እስከዛሬ ያደረሰ አላደረጉትም በግልጽ በአሉባልታ በስሚስ የሚሳይሆን ኢሳት ላይ የቀረበው ፕሮግራም ይታወቃል 95 ሚሊዮን ህዝብ ላ 5 ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚለው ትግራይና የተቀረው ኢትዮጵያ እያካሄዱ ያለ ትግል ነው ይላል ሌሎች ህዝቦች ለኩልነት ለፍታዊነት ለዲሞክራሲ የሚታገሉ ህዝቦች ስርዓቱን ለመቀየር ነው እየታገልን ያለ ነው ነው የሚሉት በሚዲያም ትግልም ላይ ሰልፍም ላይ ሲወጡ ኢሳት ግን በግላጭ ትግሉ እየተካሄደ ያለው ከ5 ሚሊዮን ለ95 ሚሊዮን ነው ትግራይ የተባለ ጎሳ በተቀረው ኢትዮጵያ ነው እየተካሄደ ያለው የገማ አሳ አለ ይሄ የገማ አሳ የሚገኝበት ቆሻሻ የገማ አሳውን ለማስወገድ ቆሻሻውን ውሃ ማስወገድ ነው የሚያስፈልገው ይላል ይሄ በጣም አደገኛ ንግግር ነው በጣም ለግጭትና ለዘር ማጥፋት የሚቀሰቅስ ነው ያንን ተከትሎ የሚደረሰ ጉዳት አለ በኦሮሞ ህዝብ ጋር በተያያዘም የሌላ ሀገር የተፈጸመ ጅምላ መቃብር የሚያሳይ ቪዲዮ ተጠቅመው ኦሮሚኛ በመጨመር ምስሉ ላይ የሰሩበት ሁኔታ አለ ከዚህ አንጻር ስታዩ ይህ ህዝቦችን ወደ አልተፈለገ አቅጣጫ የሚያስኑ ይህ ሚዲያ ህዝቦችን ያጋጨ ነው አንድን ህዝብ ደሞ ነጥሎ በዚህ ደረጃ ይጨፍጨፍ ብሎ አወጃል ነው ስለዚህ በሕግ መጠየቅ አለበት ነው ሌላ አይደለም እንጂ የመናገር መብታቸው በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የሚገባቸውን ነገር ኤክሰርሳይዝ ሊያደርጉ አንዱ ፈቃጅ አንዱ ካልካይ የሚሆንበት አካይድም መኖር የለበት መልካም እስኪ ወደ ትግራይ ኮንፈረንስ እንመለስና በትግራይም ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ እንደመጣህ ነው የተናገርከውና ምንድነው እስኪ ጭብጡ እንደ ዘይተካሄደው ኮንፈረንስ 
አጠቃላይ ከአጠቃላይ ሆኖ ለመነሳት ትግራይ ባሁን ሰዓት የትግራይ ህዝብ በሥራ ያተኮረበት ጊዜ ነው ያለው ውስጣዊ ጉዳዮችን በመገንባት ወደ ውስጥ አተኩሮ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አለብን የተለያዩ ሐሳቦች በትግራይ በነፃነት መፈቀድ አለባችሁ ምክንያት ጉድለቶችም ስላሉ ነው ይህ ያለባለበት የውይይት መድረኮች መዘጋጀት አለባችሁ ከሎች ኢትዮጵያውያን ደግሞ ከትግራይ ህዝብ በስትራቴጂ የጋራ የሆነ አቋም ያላቸው ግዚያዊ ሳይሆን በዘላቂነት በተለይ የነዛ ህዝቦች የመብትና የጥቅም ጥያቄ ከትግራይ ህዝብ ጋር ምንም የሚያጋጨው ነገር የለም የኩልነት ጥያቄ እስከሆነ ድረስ አንዱ ባንዱ ላይ ለመጫን የሚያደርገው ሂደት ነው ስተትም የሆነ እንጂ ከአቱ በኢትዮጵያ ታሪክ ብዙ አጋ ያስከፈለን ይህ ሂደት ነው ይህ ሂደት እንዲያበቃ ነው ብዙ ወጣቶች ዋጋ ይከፈሉት ስለዚህ በዚህ ረገድ ከሌሎች ህዝቦችም የራሳችን የቤት ስራ እየሰራን ከሌሎች ህዝቦችም የጋራ ስራ መስራት አለብን እሚል በውስጥ ጉዳዩ አተኩሮ እየሰራ ነው ባላቶችን በጣም በደመቀው ሁኔታ ያከበረ ነው አሰርቲቭ የሆነ ሌሎች አዳምጠው አይተው የትግራይ ህزب አቋም በተገቢው ተረንተናል እንዲሉ በተለያየ ጊዜ ወደ ትግራይ ሄደው ጉብኝት አድርገው ከህزبም ጋር ተዋይተው ከትምርት ተቋማት ጋር ተዋይተው ከተማውንም አይተው የመጡበት በጣም ሰላማዊ የሆነ እና ስራ ላይ ያተኮረ ህزب ነው ያለን አሁን ይህ በጣም ኮንዲሲቭ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ትግራይ ውስጥ ፈጥሯል ለመወያየት የውይይት ፖለቲካ ትግራይ ውስጥ እንዲያበብ እንፈልጋለን በመንግስትም ላይ ይሄንን ነው በክልሉ መንግስት ጫና ያደረግ ነው ያለነው ስልጥን ፖለቲካ ያስፈልገናል የውጭ ጥቃት ምናምና የሚባለው ነገር ትንሽ ከተፈልገው በላይ ተለጥጦ የተጋነነበት ሁኔታ የታየ ነውና የውስጥ ጉዳዮቻችን ላይ አተኩረን መስራት አለብን ብለን ህዝቡ የውስጥ ጸጋዎቹን ክብሮቹን በማስተዋወቅ ሌላው ኢትዮጵያዊም የትግራይ ፐርስፔክቲቭ ምን ይመስላል ብሎ እንዲረዳ የማድረግ ለማድረግ የሚያስችሉ መድረኮች ማዘጋጀታቸው ተገቢ ነው ተብሎ ታምኖበት የዚህ አካል ሆኖ የፌደራሊዝም ኮንፈረንስ ተካይዷል ከሱ በፊት እንዳልኩ የትግራይ ሙህራን ኮንፈረንስ ነበረ የዳያስፖራ ዓለም አቀፍ ፌስቲቫል ነበረ እንዲሁም ያሸንዳ በአለም ተከብሯል ቀጥሎ ይህ የፌደራሊዝም መድረክ ያስፈልግ ነበረ ግን ይህ ሙከራ ነው ለኔ ተሳታፊም ስለነበርኩ በግል ሙከራ ነው ይሄ አቴምት ነው ጥሩ ሙከራ ነው ግን ወደ ጀኒዊን ፕላትፎርም ግን መቀየር አለበት እስኪ እንግዲህ ሌላን እንመለስበታለን ኮንፈረንሱ ላይ ፌደራሊዝም ጉዳይ ተነስቶ ብዙን ጊዜ እንደውም ከዛው ውስጥ ተቆርጦ በሶሻል ሚዲያዎች ሁሉ ሲንሸራሸር ነበርና ፌደራሊዝም እዛ አካባቢ ያሉ አንድ ወገን ፌደራሊዝሙን እየመቃወሙ አሉ በሌላ ወገን ደግሞ ፌደራሊዝሙን እየመደከፉ አሉና ባሉ ለአስተሳሰፍ ፌደራሊዝም ለዚች ሀገር ምን ጥቅም ያስገኛል ምክንያቱም በአንድ በኩል ያለው ፌደራሊዝም ብዙም ጠቃሚ አይደለም ወይ በአቅጣጫ ወይ ደግሞ በጂኦግራፊ ወደ አሃዳዊው ብንመለስ ወይ ደግሞ አሃዳዊን ባንመለስ በአቅጣጫ ወይ ደግሞ በወንዝ እንደዚህ በተራራ ቢሆን ይሻላል ይሄ በቋንቋና በመሄር ላይ ተመሰረተው ፌደራሊዝም ጥሩ አይደለም ብሎ ወገኖች አሉ። ዋል ትግራይ ውስጥ ከሆነ የሚቃወሙ አሉ ያልከው ከሆነ የተወሰኑ ይኖራሉ በእያስባለው ከተላዩ ፓርቲዎች ጋር የሚሰሩ የብሔር ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ያስፈልግም ይሉ አሉ። ግን በትግራይ ውስጥ እነዚህ በጣም ትንሽ ናቸው ጥቂት ናቸው አናሳ ናቸው በእኔ ተዝብት ማለት ነው ኦብዘርቬሽን አብዛኛው በትግራይ ወጣቱም የፖለቲካ ሊቁም ምሁራኑም የሚደግፉት ፌደራሊዝም ሚለው ብቻ ሳይሆን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም መልቲናሽናል ፌደራሊዝም አሁን በኢትዮጵያ ህገ መንግስቱ አሁን ያለው ህገ መንግስት ከወጣ ጀምሮ ኤክሰርሳይዝ እየተደረገ ያለው የፌደራል ስርዓት የሚደግፉ ናቸው ለዚህም ነው ፈርቀዳጅ ሆኖ በክልሉ በዋና ከተማ በመቀለ ከተማ የተዘጋጀው ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ የህልውና ጉዳይ ነው ባይኔ አዳዊ ሌላ ሌላ ነገር አማራጮች የሚያቀርቡ ሰዎች አዲስ አማራጭ ካላቸው እንዲሆ ይባል ነበር ካሁን በፊት ተፈትነው የወደቁ ካሁን በፊት ተሞክረው እንደ መድኃኒትነት ለሀገሪቷ ችግር አገሪቷ ከተጋባባት በሽታ ሊያወጣት ይችላል ወይ ተብሎ ባጽዮቹ ግዜ ተሞክረው ፌል ያደረጉ ስርዓቶች እንመለሳቸዋለን ይላሉ ነው በአንድ በኩል ያን የነበሩ ስርዓቶች የሰሩት ስተትኮ ያን የነበረ ባልሰለጠነ ዘመን የተሰራ ስተት ነው አገሮች ሲመሰረቱም እንዲሁ ጥፋት እየተሰራ ነው የተመሰረቱት ይሏል ያንድ ነገር ነው 
قصلون منو يعني هذا يدرسه بزا سرعات بزا أهداوي سرعات يتفصمو ستاتوش منو ستلاشو دمو ستاتون لعلم أمين ينجرق ينجرق رالو كذا مالفو يا سرعات بسو كدو سارجو وسدو أهون كالت هذا جميل رالو سلذي عندنا دك زي أهون لم تنو يدرو أستو ساتشو متفونو متلوت لم ودا في تاني دميل رالو ترونه دسيلال قصلون من جمتو است أسجب بتو لو دفيت ميمت أو تولد مدان على اللبت بلو مسرات على اللبات شو بلا يا ستة يتفصل أو ستة نداي دجم ستلا شو جن أزالايش قريفة ترى ليو نتيفة ترى يعني نبرو سوتش إن ديوم كدوس عنا شو ودم ميله دال ما جمرة بستة أنا يا زلمة كنت ماني يوم ما جرب بستة إنه ميسرعو بزوت فاتو تي سرعو ليلو هال كذا إنجدي تفاتو هي هي نو بلا بزر زر ستاس كمر دم أي يا ما يكفت يزجاي لو هال سلذي أهداو يسرعات تمكرو ودت علامة أم بتشاسيون إتناجر ودت فات جودانا أصلات نبر هي مستك هكلا اللبات بمالت يتوبي أبيهر بيهر سبوج توي أي توي يا صدق وتح جمانجست أهوني الله جمانجست مالت إنه وتح تام تطول قلت توش نبروت يس نزي قلت توش ما تارم على اللبات شو أو جمانجست بس كمت أو من قد مشاش على اللبات نجر كلا لما شاش على كفتنا وي جمانجست ميلال نجر جن هي مالت جن وده حالات من لسان كون بفيد يا لو وات أنا نا وده جد العفاف أجر يتوان وصدينا برس رأت جن من لسان مامت أت مفتيه هون على مالت هاي دلهم يتشال نجر توبي أوست نديم بأرمو ليه كأنوج جلونو ميلوت يهبر بيها رأي فيدراليزم. أجر يتوات سنة أتكا لما بتهاتن. أفلا يدار سينا برج. عند لا ياس كده. سكنو قلة توجه جمعك سوي سرعتنا فيدرالو يهبر بيها رأي فيدرالو سرعتو. يا مت أشوا وتيتو تشالو. كذا بقى اللي في جمعك سودامو فيدرالو سرعتو بتجا هبر بيها رأي فيدرالو سرعتو يبيروش ما بتو بتجا دلهم ياس كمتو. يزيد قط ما بت. بقى لما كف ديكلاريشن يتك أمتو يسوا أي ما بت. ما بتوجه يمن ناجر حسابني مجلس ما بتوجه أس أسك أم توال. سازي هنا ما تجبرنا مياس في اللجان مالتنا. أدي سهون رينفنت من نارجا ونجاري نور. يه جن بتكل ما تجبرو زي جوج بيج جزو من جستن بريجر مفتر على باتشو. فتس أمي وعكل بتكل يه هنا دهنا. اه جم من جستن نفدر على إسرائيل ما صار تدرجو يتوق أقوى متوق أمات بتكل فانكشن يارجو مو ناتشون زي جوج بريجر مفتر على باتشو. إنجي هبر بيرا في فدراليزم يهلون ناجو دينو. تك أمي نو أيدلهم ما أيدلهم. اگر ایتو آمد کت لو آهم بالو هبر به رای فدرالیسم نو. گن زیلای که آهم کمکالی به میچ اوه دمز اوچو اندام من نسودگافوچ که پلیتکانی اوچ میون که اکتیویست اوچ من نسود چهات ویدم دمز بالا فوت حس و اتامت با سلط اللهیالو یه فدرالیسم اون تاک برای وی علاده ربم. آهم گن یه فدرالیسم تابق آماس لو مکر وی فلگالو تا ولو یت چالو آنتن چم رام علت. من أستعيد هذا؟ إيه تجابينه؟ يا ما قال كونفرنس لايم كأروال بنقرأ تلاي فدرال أي سرعتهم تجرف أطرال يا لوسو تشم نبرو أني دبيت يا دبيت مدرك نديون على فلقوم يا مدرك أهون يا دبيت لجزري اللي نم دبيت مدرك بتي راس بلاتفورم لينور الجبل يزنج زين كونفرنس لاي هبرة بهراوي فدراليست هايلوج تسباس بو بتك أراني يتسلفوا هايل ميانة ساتشونة ووتش من دنا شو ساين ساوي بونا منكر أنيا سبب به رأي فيدراليزم ومن دقف بات ممكن هذا من النوبلو إن دي أيونو ما دركوا يتزعجوا. نقدر نقول دقات أمي هنا هوني الكاتشونة وش إذا ودار شوست أم تنستوال. أن فيدراليزم هو يدل لما ودز يشجع يدل رسن ميلو سوتشنا برو. ولا تانيا يجع من قصة هون نوعية يتاعي أشو. هسبات تام ست سوتشنا برو نوعي. أن دانو تشاتشن بزز أو بهج هجيت أساسه بمت وصلو ترميجا سلوا يهون سوتشنا تاس تاسر كم متلجم نبرج. أنا راسي جع من قصة بالا ما كبر أشو. ويكتيم نبر تاسرية نبر أني نزيد دمت أوت دمت أوت موت أتاك شو ترونه موت أتم ماله بجنيوني هنا قدم مكرانو يالكو وده تكلني يا هنا أكتر جالن هيد كونا مقالة لاي ميون يتم لاي قلت أوت كنا نبرو باله فوت عمتات نزيد قلت أوت مكر باله باتشو شفافنا على باب سو ماله في نجار عايز فلقم نجار كنا عند مسات يال يلي لب النجار كنا على سو من دنو حسابنا عم تسلت سلق ود لا سلف فرس أهون يفرس أهون الناس تكاكل كونوا يتبالي الله. النزي يفه يهبر بهراء فيدراليزم يا سبعة سبعة شو سوتش. سلخ جمانجس هو أيوة أيوة. جمانجس كام بفيت تأسلا ربنا. لو تسلم دنون ديتك هيدو. لو تقول إلى هيدا اللم. كام بفيت ينبرو أكيدو ستات دون. لم سالي عند طرو مسالي لست كجمانجس ساتة جابت عز. يوم وقت أتوش إسرات. بقف وقت أتوش ميتة سربت هنات مالتنا. يوم وحزبم. يتعجل بات مالتنا. إن فاكت عهونم يأتي جرالة نجرجن يعني ستة نوبلو يا رموه وتأت هزبو 
ተነስቶ ያ ነገር የሕገ መንግስት ጥሰተም ስለሆነ የሰባዊ መብት ጥሰተም ስለሆነ እንዲቆም አድርጓል የኦሮሞ ህዝብ ግን ያ እንዲቆም ነው እንጂ ሌላ ተረኛ አስረኛ እንዲፈጠር አይደለም የታገለው አሁን ህገ መንግስት ተጥሶ አይ በፊትም ጥሳችሁታል አሁን ቢት አስም ችግራለሁ መሆን የለበትም ይሄ ያስከድም ጥስተት ከነበር ስተቱ ይነገር መደበቅ የለበትም ሾላ በደፍን አይሰራም ነገር ግን አሁን ቢጣፋስ አሁን ቢሳሳትስ ቢያፈርሰውስ ምን ችግራለሁ ግን ማለት አይስችልም ለውጡ ታዲያ ምንድነው እንዴ ለውጡ ኮይ ተባለው ስተት ቆሞ ትክክለኛ አቅጣጫ እንሂድ በሚል ነው እንደ ሀገር ነው እኔ አሁን ለአንድ ድርጅት ለአንድ ግለሰብ አይደለም እንደ ሀገር የሚጠቅመን ለውጥ የሚባለው ስተቶች ታርሞ ትክክለኛ የሆነውን አቅጣጫ ይዘን እንደ ሀገር ምን ቀጥልበት አማራጮች እንድናይ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ሲታይ ህገ መንግስቱ ይጣስ ነበር ወይ ትክክል ነው ይጣስ ነበር ጣሹም እንትኑ ወስዷል ድርሻውን ተሰብስቦ ገምግሞ ሲወጡ ካሁን በፊት በገፍ ህዝብ አስረናል ብዙ ነገሮች ተፈጽመዋል አሁን እስረኞችን ፈታለን እንደዚህ አይነት እስር ቤትም ይዘጋል የሁሉ ከተባለ በኋላ ምዕራፉ በይቅርታና በእንትን ከተዘጋ በኋላ በፊት ይጣስ ነበርና አሁን ቢጣስም ይገርማቸዋል የሚባል ንግግር ስተት ነው በፊት ታስሩን ነበርና አሁን ብናስራችሁ ለምን ይገርማቸዋል የሚባል ንግግር ስተት ነው ስለዚህ አሁን ለወደፊት እንዴት እንይድ ነው እየተባለ ያለው እና ምናደርጋቸው ውይይቶች ኮንፈረንሶች ሚዲያ ላይ ምናደርጋቸው ውይይቶችም ይሄንን በሚያስተካክል ይሄኛው ለዚህ መፍቴዩ በብሄር ላይ ወይ ደግሞ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ፌደራሊዝም ሳይሆን በማንነት ላይ የተመሰረተው ነው ምሉ ወገኖች አሉ መፍቴዩ ብዶሚያንስ እኔ ምን መሰላ አንድ አሁን በፊት የነበረው ህይወታችን ጥሩ ነበር አሁን ብለው ሲወያዩ ሰዎች አሁን ምን አገኘው የበፊቱ ምን አሳጣኝ ወይም የበፊቱ ምን ይሰጣኝ ነበር ያሁኑ ምን አሳጣኝ ነው መሆን ያለበት ሲምፕሊ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለፉት 28 አመታት የተተገበረው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም እስከነ ጉለቶቹ ኢትዮጵያን ወደ ተሻለ ሁኔታ አሸጋግሯል እስከነ ጉለቶቹ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከ28 አመት በፊት የነበረችው ኢትዮጵያ ምን አይነት ሁኔታ እንደነበረች እናቃለን የርስ በርስ ጦርነት ነበር የብሔር ቅራኔ ያነሳው አለመግባባት ነበር ብዙ የታጠቁ ኃይሎች ነበሩ ድህነት ነበር የከፋ ድህነት ምክንያቱ ሰላምና መረጋጋት ዓለም ኖር ሰው ፍቱን አዙሮ ድህነት ላይ እንዳይዘም ታድርጎታል ምክንያቱ ሰላምና መረጋጋት በሌለበት ሁኔታ ስለ ኢኮኖሚ ማሰብ አይቻልም ስለዚህ ይህ ሰላምና መረጋጋት ያመጣ ተሞክሮ ጥሩ ውጤት ያመጣ ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም ህዝቡ ይነስም ይብዛም ወደ ልማት እንዲዘምት አድርጎ ብዙ ለውጦች አይተናል በኢኮኖሚ ረገድ ይሄ ማንም ማይክዶ ነገር ነው አሁን ፌደራላዊ ስርዓቱ ነው ችግር የፈጠረብን የሚሉ ሰዎች የፌደራላዊ ስርዓቱ ችግር ነው አሁን ወደ ችግ ወደ ግጭት እየገባን ያለ ነው የሚሉት ይሄ ሁሉ አመታት በፌደራላዊ ስርዓቱ የተፈጠረው ግጭት የት አለ አንድ ሁለተኛ ፌደራላዊ ስርዓቱ ችግር ከፈጠረ ማን ነው ያወራን ያለው ኢትዮጵያ ኮይ ተንሳፈፈ ነገር አይደለም ኢትዮጵያ ዘጠኙ ክልሎች ናቸው አሁን ባለው ማለት ነው ቀጣይ ምን ስንት ክልል ይኖራናል ለወደፊት ምን አይሆን አሁን ባለው ግን ዘጠኝ ክልሎች አሉ ኦሮሚያ ክልል ኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያ ነበር ምንም ጥያቄ የለም የኦሮሞን ህዝብ አልፈጠረም የሕገ መንግስትና ፌደራላዊ ስርዓት ፎርዛ አማተር አንድ አንድ ሰዎች እንደሚሉትን ጠቅላይ ሚኒስተር መለስ የፈጠረው ብሔር የለም የነበሩት ህዝቦች ናቸው የውቁና ጉዳይ ነው የፌደራል ስርዓቱ ግን ኦሮሚያ የሚባል ክልል ግን ሰጥቷል የፌደራል ስርዓቱና ሕገ መንግስቱ የፌደራል ስርዓቱ በፈጠረው ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ ተከፍቷል አንድ ሌሎችም ስምንቱ ክልሎች እንደዚህ በጠይቅ ተከፍቷል አው ተከፍቻለሁ ኦሮሚያ ያስፈልገኝ የሚል የኦሮሞ ህዝብ ካለ አው ተከፍቻለሁ ትግራይ መፈጠሩ ስተት ነው የሚል የትግራይ ህዝብ ካለ አው ተከፍቻለሁ አፋር ክልል መፈጠር አልነበረበትም የሚል የአፋር ህዝብ ካለ ፌደራላዊ ስርዓቱ ችግር ፈጥሯል ለነለን ይችላል እነዚህ ክልሎች ውስጥ ያሉ ህዝቦች ግን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ባላነሱበት ፌደራላዊ ስርዓቱ ነው ችግር ማለት ስተት ነው ብዙነት ከመጣየፍ የሚመነጭ ነው ብዙነትን እንደ እንደ ድክመት የሞሰድ ነው እኔ እናንተ የተለያየ ቋንቋን እናገራለን እኔና አንተ የተለያየ ቋንቋ መናገራችን እንደ ወበት እንደ ጥንካሬ ከወሰድኩት ይህ ብዙነት ለልማት ይጠቅመናል ይህ ብዙነት አብረን ለመስራት ይጠቅመናል ይህ ብዙነት የኔና አንተ ቋንቋ መለያየት የኔና አንተ የብሔር የባህል መለያየት እንደ ድክመት መውሰድ ከጀመርኩ ግን ምንድነው እኔ ያለሁበት አንተ የሌለህበት አገር ፈልጋለሁ ወይ አንተ ያለህበት እኔ የሌለሁበት አገር ትፈልጋለህ ይህ ነው ችግር የፈጠረው ኢትዮጵያ ውስጥ ይህ ካልተስተካከለ ይህ ማይንድሴት ካልተስተካከለ ፌደራላዊ ስርዓቱም ቢቀር እንኳን ስቲል ንጋጫለ ምክንያቱ ካሰሳሰብ ነው ችግሩ ካቲትዩድ ነው ካመለካከት ነው አንድ አይነት ማንነትን ፈጥራለን ብለው የተነሱ ሰዎች ሀገር ወደ ምን አይነት ሁኔታ እንደከተቷት እናቃለን አንድ አይነት ማንነት አንድ አይነት ሃይማኖት ችግር የሚፈታ ቢሆን ኖሮ ሶማሊያ ያደገች የተመደደገች ሀገር ተሆን ነበር 
አሜሪካ ሄዶ አንድ ኢትዮጵያዊ ያሜሪካ የኢትዮጵያ ሬስቶራንት ይከፍታል ኦሮሚያ አዲስ አበባ ውስጥ ግን የኦሮሞ ሬስቶራንት ሲከፈት አይኑ ይቀላል ምንድነው ችግሩ የትግራይ ፌስቲቫል አምና سنገናኝ ዲሲ ውስጥ ነው ያ የመሰለ ባል ያከበረ ነው በሰው ሀገር በኢትዮጵያ በሚሊየንየም አዳራሽ አሸንዳ መከበሩ የሚያስቆጣው ሰው ምንድነው ችግሩ ስለዚህ ችግሩ ያለው ፌደራላዊ ስርዓቱ ላይ አይደለም ኢትዮጵያም በወጥ ማንነት ካል ገነባን ኢትዮጵያ አታድግም ሰላማት ሆንም እሚሉ ኋላ ቀር የሆነ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ አሁን ዘመናዊ ዓለም ካየው ቤትም ዓለም ሄድ ዳይቨርሲቲን ኤምብሬስ የሚያደርግ ዓለም ነው ያለው ሌላ ይቀርና የስደተኞች መብት መከበር አለበት ጥላቻ ጥሩ አይደለም እየተባለ ባለበት ዘመን ነው ስደተኛ ይግባብን የሚሉ ሰዎች ኖ እንደዛ ካል የከፋው ኔታ ነው መንፈጠረው ለለቀጣይ ለልጆቻችን ይያሉ እየተከራከሩ ባሉበት ነው እና ካሰሳስም የሚመነጭ ነው እንግዲህ ያ ካለን ግዚያ አንጻር ብዙ መወያየት እንችል ነበር እስኪ እሱን ላሳጥረና እንግዲህ ይሄ ፌደራሊዝም ነገር ከተነሳ ባሁኑ ጊዜ እየተነሳ ያለ አንድ ነገር አለ ለምሳሌ ትግራይ ትግራይ የበይራዊ ቋንቋ ወይ ደግሞ የፌደራሉ የስራ ቋንቋ መሆን አለበት ብሎ መከራከሩ አለ ሶማሌ ከሶማሌም እየተነሳ ነው ያለው ኦሮሚያ ደግሞ በትብሉ ጊዜ እንታስተዋሳለ እና አሄኛውን በፌደራሉ የስራ ስራት ውስጥ ቋንቋዎች በብዛት ፌደራል ቋንቋ መሆን አለባቸው የተባለ ምነሰው ጥያቄን እንዴት ታያውላን ህገ መንግስቱ አሁን በስራ ላይ ያለው ህገ መንግስት ከወጣ በኋላ አንድ ያረጋግጠው ነገር ኤክስፕሊሲት አይደለም ኢምፕሊሲት ነው እንዲ ግልጽ አድርጎ ያስቀመጠው ነገር የለም አማርኛ የፌደራል የስራ ቋንቋ ይሆናል ይላል በተቀረው ክልሎች የፌደሬሽኑ አባላት የመሰላቸውን ቋንቋ ይመርጣሉ ነው የሚለው በኋላ ላይ ግን የኤጁኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ ፖሊሲ ትምርት ሚኒስቴር በኩል ይወጣው ምን ይላል ለፖለቲካዊ መብትም እንዲሁም ለትምርት ለሳይንስ እንዲቀለው አንድ ህፃን በእናት ቋንቋ ወይም ደግሞ በአፍ መፍቻ ቋንቋ በሚባሉ ይማራል ይላል ይሄ ኢንጆይ አድርጎ መጥቷል እነዚህ አሁን የገለጽካቸው ቋንቋዎች ላለፉት 28 አመታት ይሄ ኢንጆይ አድርጎ ግን እዛው አልቆሙ ተገዳዳሪ ሆነዋል አሁን ያ ማርኛ ተገዳዳሪ ተፈጥሯል እንግሊዘኛ የራሱ የፈጠረው ነገርም አለ በነገራችን ላይ አማርኛ ተገዳዳሪ መጣበት ብሎ የሚጮሁ ሰዎች እንግሊዘኛ ለመማር ማአት ብር የሚያወጡ ሰዎች ናቸው እንግሊዘኛ ተገዳዳሪ አማርኛ ይሆን እንደሆነ አልታያቸውም ወይ አንድ ሁለተኛ እንግሊዘኛ ለመማር ያላቸው ፍቅርና ፍላጎት ለምን ሌሎች የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ለመማር አይፈልጉ ኢትዮጵያን ይወዷታል ኢትዮጵያ ሞደድ ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ያንዳንዱ ህዝቦች ሞደድ ማለት ነው እስከ አንድን ግለሰም ይሁን ህዝብም ኤዲት ሳታደርግ እንዳለ እንደ ማንነቱ መቀበል ነው ኢትዮጵያ ሞደዳቸው በምን እንደሚገለጽ ማላቅም በነገራችን ላይ ስለዚህ አዲስ አበባ አካባቢ በተለይ ተፈጠረው ጃንግል አለ ሌሎች ቋንቋዎችን የመጣየፍ ሌሎች ባህሎችን የመጣየፍ በሌሎች ቋንቋዎች የሚነገሩ ሚዲያዎች የመጣየፍ ችግር አለ ይህ ችግር ተም መደረግ አለበት የሚል እምነት አለኝ በኮየርሽን በሃይል አይደለም በስራ አሁን ባለፉት 28 አመታት የተፈጠረው ይሄ ነው ድርግ ሲወድቅ ትፔልፍ ድርግን አሸንፎ አዲስ አበባ ሲገባ ወታደራዊ ኃይሉን ነው ያንኮታኮተው የደርግ የደርግ የባህል የቤተ እምነት የሚዲያ ስራዎች ቀጥለዋል ባለፉት 28 አመታት አሁን መንገራ ገጮ የተፈጠረው ህገ መንግስቱ በፈቀደው መሰረት እና በኋላ ላይ የወጡ የተዋጆች ባስቀመጡት መሰረት በእናት ቋንቋ በአፍ መፍቻ ቋንቋ የመማር እድል ያገኙ ልጆች አሁን ወጣቶች ናቸው ስራ ይፈልጋሉ የፖለቲካ ተሳትፎላቸው በህዝባቸው በብሔራቸው ጉዳይ ንቁ ተሳትፎ ያደርጋሉ ይሄን መቋቋም አልቻለም ይሄ ያልኩ ሶስት ክንፍ ማለት ነው አሁን እነዚህ ወጣቶች ሚዲያውን መምታት ጀምሯል መምታት ሲባል ሊያፈርሱ አይደለም እኩል ያደርጉት በቤተ እምነት የሚታየው የተወላገደ አካሄድ እኩል ያደርጉት እየሰሩ ነው በባህል አንጻር ሲታይም በተለያዩ እንቅስቃሴዎች እኩልነትን የሚያሰፍን ሌሎች ተቀናቃኝ ቋንቋ ሌሎች ተቀናቃኝ ባህል በሌሎች ቋንቋዎች የሚነገር ተቀናቃኝ ሚዲያ እየተፈጠረ ነው ይህ አይዋጥላቸው እነዚህ ቀደም የገለጹ ሁሉ ሰዎች ማለት ነው ይህ ግን ኡነታ ነው ከኡነት ጋር መኖር አለባችሁ ኢትዮጵያ ከመጀመሪያው የህብረ ብሔራዊ ሀገር ናት ጨቁ ነው ያዙት በኢኮኖሚ በባህልም በፖለቲካም ጨቁ ነው ያዙት حزب ካሁን በኋላ ወደዛ ይመለስ ያ ዘመን አብቀቷል አክትሟል አሁን የኩልነ ዘመን ነው ወይ ኩልቶናል አለበለዚያ ተለያየ ያለ እንዲያውም ደም ሳትፈሰስ በሰላም 
ህገ መንግስቱም እንደዛ ነው የሚለው ስለዚህ በቋንቋ መማር አሁን የሚቀለበስ ጉዳይ አይደለም የትምርት ሚኒስቴር የኤጁኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ ፖሊሲም እንደዛ ነው የሚለው ለልጁ ለህፃኑ ትምርት እንዲቀበል ሳይንስ እንዲቀበል አንድ ፖለቲካዊ መብትም ስለሆነ ሁለት የአፍ መፍቻ ቋንቋ በኤለመንተሪ ስኩል የመማሪያ ቋንቋ ሆኖ ይቀጥላል አሁን ግን ትምርት ሚኒስቴር በቅርቡ ባወጣው ፍኖ ተካርታ ላይ አሃ አሁን አንተ የምትላቸው ነገሮች ወደ መቀል በሱ ይሄደ አካሄድ የምታይበት ሁኔታ ነው ያለው ይተባለ ይተቻል ምን መሰለ ደጀኔ አሁን ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ ለውጡ የጋራ ነው በሚል የሁላችን ተሳትፏልን በሚል ስላይሳችን ይدرسን በሚል የገቡ ሰዎች አሉ በየቦታው እነዚህ ሰዎች ህገ መንግስቱና ፌደራላዊ ስርዓቱ ያረጋግጣቸው መብቶችን መቀልበስ ይፈልጋሉ ቀድም ያልኩህ ነው የነሱ የመጨረሻ ዴስቲኔሽን ወጥ የሆነ ማንነት አንድ ቋንቋ አንድ ባህል ሚዲያውም አንድ ንግግር የሚናገር መፍጠር ነው ያ አይሆንም አሁን አሁን ያላቸው አማራጭ ያገኙዋቸውን ክፍተቶች እየተጠቀሙ በየተቋማቱ በተለይ በፌደራል መንግስት እየገቡ አንዴ የማንነትና የድንበር ምናም ኮሚሽን አሁን የትምርት ፖሊሲ ቆይቶም ሌላ ይመጣል በፍርድ ቤትም በምንም በምንም እየገቡ ህገ መንግስቱን የመሻርሻር ፌደራላዊ ስርዓቱን የማዳከም ስራ ይሰራሉ ይሄ አይተኙ አሁን የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ኃይሉ ይሄንን የማስቆም ስራ እየሰራ ነው ቀድም ያልኩ በኤለመንተሪ ደረጃ ኢንጆይ ያደረጉት እነዚህ ቋንቋዎች ኦሮሚያ ኤለመንተሪ ላይ ምቅረት የለበትም ከዛ በላይም ምሄድ አለበት የኦሮሞ ህዝብ ታዋተ የኦሮሚያ በኤለመንተሪ ብቻ እንዲሰጥ ብሎ አይደለም እንትን ያለው ከዛ በላይ ምሄድ አለበት ቋንቋዎቹ ያደጉ ነው ይሄዱ ያሉት መጻፍቶች ተጽፈዋል የቴክኖሎጂ እንትኖች በቋንቋዎቹ እየቀረቡ ነው ይህ ሲሆን ምንድነው ተገዳዳሪ ቋንቋዎች ይሁን ይወጣሉ አሁን ቀድም አንስተዋል ትግርኛም ይሁን ይሉ አሉ እንደዚህ እንደዚህ እኔ እንዲያውም ከኦሮሞ ተወላጆችም ጭምር ነው ያዩት አንድ ላይ ያነበብኩት ደቡብ አፍሪካ ፌደራላዊ መንግስት አይደለም ነገር ግን ደቡብ አፍሪካ ውስጥ 11 ኦፊሻል ቋንቋዎች አሉ ይሄ እኔ እኔም አቃለሁ 11 ቋንቋ ይዞ ደቡብ አፍሪካን አልተቸገሩ አምስት ቋንቋ አይደለም ይቀርና ሁለት የፌደራል የሥራ ቋንቋ ይኑረን ስትሎ ኢትዮጵያዊ ለምን ይቸገራል ፌደራላዊ ስርዓት በመትከተል አገር ህብረ ብሔራዊ በሆነች ሀገር ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሌሎችን ተሞክሮ ከማየት አንጻር ምሁራዊ በሆነ ተጨማሪ ቋንቋዎች መኖር አለባችሁ ምክንያቱ አንድ ቋንቋ የሆነ ታይም ላይ የመኖር የመቀጠል ማደጋ ሊደርስበት ይችላል ካልቲቬት ከተደረገ መጻፍቶች ከቀረቡ የስነ ጽሁፍ ቋንቋ ከሆነ የባህል ቋንቋ የአርት ቋንቋ ከሆነ የሚዲያ ቋንቋ ከሆነ በነበረበት ስታተስ ኮል ይቀጥል አይችልም ኢንጆ ያደረገው እንትን አለ ከዛ ስታተስ ሆይ አድጋል ስለዚህ አሁን አፋን ኦሮሞ ሌሎችን ቋንቋዎች ላለፉት 28 አመታት ኢንጆ ያደረጉት ስራዎች አሉ። እነዚህ ስራዎች ቋንቋውን ስቴተሱን ባያሳድግ ነበር የሚገርመን ስቴተሱን ያሳድጎታል። አሁን አማርኛ እንዲ ብሎ ወደ ታች አይቶ እዛው ቆዩን ሊላቸው አይችልም። ኦሬዲ አማርኛ ተገዳዳሪ ሆኗል። አማርኛ ሲጀመር ዶሜስቲክ ቋንቋ ነው። ባለማቀፍ ደረጃ ያደገና የተመደደገ ቢሆን ኦሮሚያ ይቆይ ትግርኛ ይቆይ ይል ነበር ግን አማርኛም በኢትዮጵያ ከመሰራቸው ስራዎች ያለፈ ሌላ ስራ የለው ስለዚህ ሌሎችን የኔን ስራ ልሰሯችሁን ብሎ ሊከለክላቸው አይችልም ያ ፋክት ሪቨርስድ ሆኗል ተቀይሯል ያ የበፊቱ ይፈልገ የነበረው የፊክሽን ኦፍ ሆሞጂኒቲ ማለት ነው ያንድ አይነት ልብ ወለድነት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኡነታ መቀበል ያስፈልጋል አገሪቱ በጣም ሰፊ ናት 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላት በአንድ ቋንቋ መናገራችልም እንግሊዘኛ ነው ወደዱ ሰዎች ኦሮሚያ ነው ወደዳ አለባቸው ኦሮሚያ የራሳቸው ቋንቋ ነው ትሮስኪ ባጭራ ማርኛ አንተ እንደ አክቲቪስት ወይ ደሞ የትግራይ حزب ፈላጎት ትግሪኛ የፌደራሉ የስራ ቋንቋ መሆን ይፈልጋል ወይስ እንዴት ነው ይፈልጋል ምክንያቱም አሁን በፌደራል መስራ ቤቶች የሚሰሩ ያገሪቱ ተወላጆች የተለያዩ ቢሄር ቢሄር ሰዎች ተወላጆች ናቸው ቁጥራቸው በርከት ያለ እንዲያውም ከሂደት በኋላ አሁን ሚነሳ የስብጥር ጉዳይ አለ ያ ስብጥር መስተካከል ከጀመረ በሂደት እነዚህ ቋንቋዎችን የሚናገሩ ከተለያየ አቅጣጫ የመጡ ከፍተኛ ህዝብ ያላ የህዝብ ቁጥር ያላቸው በተለይ ደግሞ ሊንጓ ፍራንካ የሚባል ነገር አለ በእንትን በቋንቋ ሳይንስ ማለት ነው ምን ማለት ነው ካንድ አካባቢ አልፎ በሌላ አካባቢ የሚነገር ቋንቋ ማለት ነው አሁን ኦሮሚያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይነገራል ኬንያ እስከ ታንዛኒያም የሚሄድበት ሁኔታ አለ ትግርኛ በምስራቅ አፍሪካ ኤርትራን ጨምሮ ይነገራል ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ ስለዚህ እነዚህ ህዝቦች የማቀራረብ ስራ እነዚህ ህዝቦች እድል እንዲፈጠርላቸው ተሰማሩበት ስራ ይሄ ማለት ሌላውን እንዲነጥቁ ማለት አይደለም የሌላውን ቋንቋ እንዲያሳንሱ እንዲያዋሩዱ ማለት አይደለም እንደዛ 
አማርኛ የሚናገር ሰው በፌደራል መስራቤት ተቀጥሮ ሲሰራ አማርኛ እንደሚጠቀመው ኦሮሚኛ ተናጋሪ የሆነ ሰው በፌደራል መስራቤት የኦሮሚኛ ቋንቋን ይጠቀማል ነው አንዱ ሌላውን ይተካል ማለት አይደለም አንድ ሁለተኛ አማርኛ ኦሮሚኛ የማይችል ሰው ወደ ፌደራል መንግስት አገልግሎት ሲሄድ አይ በኦሮሚኛ ነው የምትናገረው ኦሮሚኛ ፌደራል ቋንቋ ስለሆነ አይባልም ወደ አማርኛ ነው የሚሄደው በውጭ እኮ አሁን ምንላቸው የሚከራከሩን ሰዎች እኮ በውጭ ዓለም ሄዶ ይሄንን አገልግሎት የሚያገኙ ናቸው የሚያስቀው ነገር እሱ ነው ድራይቨርስ ላይሰንስ ሊያወጣ ዲሲ ውስጥ ያለ አማርኛ ተናጋሪ በአማርኛ ቋንቋ ሰርቪ ይደረጋል እና እንግሊዘኛ አናጠፋ ሌታ አሎን ሊያጠፋው ስታተሱንም አልቀየረውም እንግሊዘኛ እንግሊዘኛ አሁንም የአሜሪካ ስራ ቋንቋ ነው ግን በአማርኛ አገልግሎት እንዲያገኝ ግን አንድ አማርኛ ተናጋሪ እድሉ ተሰጥቶታል ምክንያቱ ህዝቡ እዛ እየኖረ ሲሄድ ህዝቡ አገልግሎት ሲያገኝ ላካቢው ተቆርቋሪ የስራ አሰጣጥንትንም ፍጥነቱ ይኖራል የተሳለጠ ይሆናል ያ ነው ሌላ አላማ ያለው ለምን እንደሚፈሩት አይገባኝም ኤክሰርሳይዝ ያደረጉት መብት ሌላ ሀገር ሄደው አንድ ኢትዮጵያዊ ወገናቸው የዛ አይነት መብት ሲጠይቅ ብርድ ብርድ ሚላቸው ለምን ነው ነው ይገባኝ ጥሩ ነው እኔ ካናዳ ውስጥ ለጄን ትምርት ቤት ውስጥ በጻናነቱ ቦርድ ላይ ያነ በብኩት ነገር ነበር ጻናት በአፍ መፍቻ ቋንቋቸው በማሩ ጥሩ ነው ይላሉ ያ የምትጠቀሙበት በርግጥ እንግሊዝኛና ፈረንሳይኛ ነው ሌላውንም ያበረታታሉ እስኪ አሁን ወደ መጨረሻው ለንቀረብም ይያለን ነው አሸንዳ ባል እዚ ፍንፍኔ ውስጥ ተቀብሯል ከተላዩ በሄር በሄረ ሰዎች የተሳተፉበት ባል ነበርና እስኪ ምን ትዝታለ አንተ እዚ ፍንፍኔ መተና ያከብርኩ አዎ ባሉ ላይ ታደሜ አክብር ያለው አምና ጥሩ ትዝታ አልነበረንም ያምናው ያው እንግዲህ የነበረው የፖለቲካው ኔታ አስቸጋሪ ነበረ በተለየ መልኩ ትግራይ ታርጌት የሚደረግበት አካሄድም ስለነበረ ያሸንዳ ባል በሚሊየንም ማክብር አልቻሉም ነበር የትግራይ ተወላጅ ሴቶች በአዲስ አበባ በፊንፊኔ የሚኖሩ ማለት ነው አሁን ይሄ ይሄ ተቀይሯል ኢትዮጵያ ወደ ኡነቱ ይተመለሰች ነው የሚል ተስፋ ሰጥቶኛል ብዙ ስራ ይጠበቅብናል ፎር ግራንትድ አሎስዶም ይሄንን አንዳንድ ሰዎችም ታክቲካል ነው ምናም ይሉት ነገር አለ ኡነታ መቀበል ታክቲካል አይደለም ኡነታ ነው ኡነታ ለመሰረት አድርጎ የሰራ ሰው ታክቲካል ካደረገው መመከር አለበት ይሄ በታክቲክ ላንድ ጊዜ የሚሰራ አይደለም ኡነታን ተቀብሎ ሄድ ነው ስለዚህ ባለፈው ፊንፊኔ ላይ ሆኖ ሚሌኒየም አዳራሽ ውስጥ ከንቲባውን በተገኙበት ማለት ነው እጅግ ደስ የሚል ነው ውብ ነበር ከተላዩ ብሔር ብሔረ ሰቦች የተገኙበት ነበር የኦሮሞ ተወላጆች በቦታው ነበሩ ባህላዊ አልባሳታቸውን ለብሰው ማለት ነው ይሄ ነው ትክክለኛው የዚህ ሀገር መገለጫ ይሄንን ተቀብሎ ሄድ ነው ሌላ ማራጭ የለም ስለዚህ እጅግ ደስ የሚል ነበር ከንቲባውም ድጋፍ አድርገዋል ሴቶቹም እዛ የተገኙት የትግራይ ተወላጆች ምስጋናቸውን ገልጿል ኢንፋክት መብታቸው ነው ከንቲባውም በዛ ይረዱታል ብዬ አምናለሁ ካቱ እዚች ፊንፊኔ ውስጥ ያሉ ብሔር ብሔረ ሰዎች ፊንፊኔ ውስጥ እንደ ዜጎች ኤክሰርሳይዝ ሊያደርጉት የሚገባ ገመንግስቱም ላይ ተቀመጠ በተለይ ከብዛሃነት ጋር በተያያዘ ማለት ነው መብት ነው ነገጧትም ዚ ረቻ ይከበራል የትግራይ ተወላጆች በባሉ ተገኝተው ድምቀት እንደሚሰጡት ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ ነኝ ይሄ የታክቲክ ጉዳይ አይደለም ኡነታን ተቀብሎ ከኡነታ ጋር የመኖር ጉዳይ ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር በአሉ እጅግ ደስ የሚል ነበር ከከንቲባውም ጋር የተወሰነ ቃላቶች ተላውጠን ነበር እንደ ቀልድ ነገር የሚቀልዱት ነገር ነበር ለምን አጨፈርም እናም ብሎ ማለት ነው እኔም አንተም እንኳን ጨፈርክም የሚል አስተያየት ሰጥቼ ነበር ደስ የሚል ነበር እጅግ ውብ ነበር እሳቸውም እንደተደሰቱ እንረዳለሁ ምክንያቱም ሌላ መንፈስ አልነበረውም ግልጽ የሆነ እጅግ ጤናማ የሆነ ነፋስ ነበር ሲነፍስ የነበረው የባህል ፕሮሞት የማድረግ ስራ ነው የተሰራው ክሊየርሊ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ደስተኛ ነው የውቅና ሽልማትም ላደረጉት አስተዋጽኦ ሰጥቷቸዋል የኦሮሞ ተወላጆችም አግኝቼ ነበር በመድረኩ እጅግ ደስ የሚል ነበር ለኢረቻም አደራ እናን ለያይ ብሏል ስለዚህ ኢረቻም የራሳችን ነው ማለት ነው የውላችንም የጋራ ባህላችን ይሆናል በድምቀትም እናከብራለን አጥሩ እንግዲህ በሌሎችም ከደቡብ ሰዳማ ሐላባ እና ሌሎችም ዝግጅት ያደረጉ ናቸው አንተም ደግሞ በዚህ በኩል የትግራይ ተወላጆችም ድሳተፈውበት ር ያደረከ ነው ግን በአንዳንድ አንዳንድ ወገኖች ሬቻ ፍንፍኔ ውስጥ እንደ ተከበራል ፍንፍኔ የኦሮሞ ሬቻ ከተከበረ የኦሮሞ የባለቤት ንጥያቄን ለማንሳት ነው ወይ ደግሞ ግቡ እንደማታ ለማድረግ የተደረገ ታንኮል ታንኮል ነው ያሉም ምቃወምበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን እንዴት አየሁ ረቻ ትልቅ ባል ነው ከተንሹ ልጀምርለ አንዴ አንዴ ኦሮሞ አክቲቪስት አስተውሳለሁ ቃለ መጠይቅ እየሰጠ ከሚዲያጋ 
የሆነ ባለሀብት ያገኘና ለምን የኦሮሞ ተወላጅ ነህ ለምን ፍንፊኔ ውስጥ የኦሮሚያ የኦሮሞ ሬስቶራንት ባህል ሬስቶራንት ለምን አትከፍትም ብሎ ጠየቀውና አይ ዘረኛ አባላለሁ ብሎ ነው የመለሰለት እንደዚህ ሆኑ ሰለባ የሆኑ ሰዎች አሉ በየቦታው ጣና የሚፈጥርባቸው ኃይል እንዳለ ሆኖ ይሄ የብዙነት ጸር የሆነ አካል እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ሰዎችም ተጋብቶባቸዋል ከተለያዩ ብሄር ተወላጆች የሆኑ እንደዚህ ይበቃ ዘረኛ አባላለሁ የሚባል ነገር በነገራችን ላይ ዘረኛ የሚለው ቃል በኢትዮጵያ the most abused term ነው ለኔ ዘር ምናም የሚባል ነገር የለም ያለን ምንድነው በእያካባያችን ያደግንበት ልምድና ባህል ቋንቋ ማንነቶች አሉ እንደ ህብረተሰብ ሼር የሆኑ values አሉ እነሱ ናቸው ያንጸባርቅን ያለ ነው እረቻ የኦሮሞ ህዝብ ትልቅ ባል ነው ይባል ብንችል ፕሮሞት ብናደርገው ሌሎችም እንዲያውቁት ብናደርግ ብንሰራበት የበለጠ የጋራ حزب ለህزب ግንኙነት ያጠናክራል እረቻ መጣብኝ ብሎ ብርድብርድ የሚለው ልክ አሸንዳ መጣብኝ ብሎ ብርድብርድ እንደሚለው ወይም ጨምበላላ ፍቼ ጨምበላላ መጣብኝ ብሎ ብርድብርድ የሚለው ኢትዮጵያን አያቅም ኢትዮጵያ حزب حزب ለህزب ግንኙነት እንዲጠናከር የማይፈልግ ምቀኛ ነው ለኔ እንደገና ደግሞ ችግር ሲፈጠር ህዝቦች የፈለጉትን መጥጠይቀው በመከልከላቾች ግጭት ሲፈጠር ተገልብጦ ይህ ፌደራሊዝምና ይህ የተለያየ ብሄር መኖር የፈጠረብን ችግር ነው ብሎ የሚከሳ አካል ነው መፍቴው ምንድነው ኡነታውን ተቀብሎ የህዝቦችን ማንነት ኤዲት ሳይደረግ ምን ሳይደረግ መቀበል ነው የሚያዋጣው የተለያዩ ተቀጥላ ስሞች በመስጠት ዘረኛ ጎሰኛ ምናም በማለት የማሸማቀቅ ጊዜው አልፎበታል ኢትዮጵያን ዘረኝነት ያስፈልገን ምናምናም ይባላል እንደዛ የሚለው ሰው ዘረኛ ነው ለኔ ሲጀመር ማን ማን አለ ማን ዘረኛ ሊሆን አለ ራሴን ላክብር አክብሩኝ እንዳለ ተቀበሉኝ ያለ ሰው እንዴት ዘረኛ ይባላል ስለዚህ ኢረቻ ደሞ እየተከበረ ያለው ፍንፊኔ ህገ መንግስቱም ላይ እንደተቀመጠው ህገ መንግስቱ ከፋክት ነው የሚነሳው በነገራችን ላይ የሆነ የፈጠረው ነገር የለም ፋክቱ ነው የኦሮሞ ህዝብ እንብርት ላይ ነው የሚገኘው ይህ ይህ ቦታ አሁን ያለንበት ቦታ የኦሮሞ ህዝብ ከተፈጸመው ግፍና አንተም በፊት በዚህ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ያደርግ ነበር በነጻነት ማለት ነው እዚህ እዚህ ቦታ ላይ ስለዚህ ያንኑ እንዲከበርና የእኩልነት ቦታ እንዲሆን ሌላውኮ ያከብራል መስቀልኮ ይከበራል መስቀል አደባባይ ላይ ለምን ታዲያ ያይከለከል የሮሞ ህዝብኮ ያይቆምልኝ አላለም ልክ ሌሎቹ ዘይቦች ኢንጆይ እንደሚያደርጉት ያ መፈቀድ አለበት ነው ያለ ያለው የእኩልነት ጥያቄ ነው ሲጀመር የኩልነት ጥያቄ ደግሞ ኡነታን መሰረት ያደረገ ነው ይህ በቀጣይነት አብሮ ማክበር ደግሞ ፍንፊኔ የብዙነት ከተማ ያደርጋታል ትግራይ አሸንዳ ሲያከብር ኦሮሞ ኢሬቻ ሲያከብር ሌላውም ሌላ እንደዚሁ እንደ የብሄሩ እዚ ከተማው ውስጥ ያለ ሲያከብር የህزب ለህزب ግንኙነት ይጠነክራል ያነሱ የሚፈሩት እርስ በራሳችን ንፋጃለን የሚሉት ነገራትን ነገርም ይቀራል ምክንያቱ ራሱን በአገሩ ጉዳይ ላይ ያየ ህዝብ ያ ሀገር የማክበር እንቱንም ይኖራል ወንኔውም ስሜቱም ይኖራል አልተገለልኩም አልተገፋው የገፋ ሀቀን ነው አደጋ የምትፈጥረው ስለዚህ ኢንክሉሲቭ መሆን በተለይ ደግሞ በአገሩ በራሱ ቦታ መከበር ማለት እኩልነትን መቀበል حزب ለህزب ግንኙነት ማጠናከር ነውና ጥሩ ነው ብያስባለሁ እንግዲህ አንተ እንዳልከው ብርድ ብርድ ምላው ወገን ይሄ ፍንፍኔ የኦሮሞ አይደለም ብለው በፊል ለፊት ይናገራል ና ኦሮሞ ደሞ ፈንፍኔ የራሴ ምርት ዋና ከተማ የምናት ያጅላል ወንተ እንደ ትግራይ ተወላጅ በሄር ተወላጅ እንደ አክቲቪስት ባጠቃላይ ደሞ ናልባት ህዝቡ ወክለ እንደ እንደ የምትናገረበት ሁኔታ አለና እይታው ምንድነው ፈንፍኔ ለኦሮሞ ምን ዋናት ብላችሁ ታስባላችሁ እዚ ላይ እኔ በህዝቦች እኩልነት አምናለሁ በህዝቦች የጋራ ተጠቃሚነት አምናለሁ ህዝቦች የባህላቸው ማንነታቸው እንዲያበለጽጉ እንዲያዳብሩ እንዲያስፋፉ እደግፋለሁ የራስን እድል በራስ መወሰን ጽኑ አድቮኬት ነኝ በጣም ጠንካራ አድቮኬት ነኝ በዛ በዚህ አምናለሁ ታሪካዊ ቁስሎች ታከመው ዕውቅና ተሰጥቷቸው መኖር የሰልጣናው ዓለም ያደርገው ተግባር ነው ስሞች ሳይቀሩ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ በሰልጣናው ዓለም በግፍ የተሰሩ ነገሮች እንዲያውም ያ የነበረው በደል ሬክቲፋይ ለማድረግ ሴትል ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው ብለው ስለሚያምኑ በትምርት ስርዓታቸው ሳይቀር አስገብቶ ያስተምራሉ ስለዚህ የመጣውበት ህዝብ የኔ አቋም እንዲሁም የሰለጠነው ዓለም 
አካሄድ ግምት ውስጥ ማስገባት የሚያዋጣንና የሚጠቅመን ግዛት ማስፋፋትና የግዛት አምሮት አይደለም ህዝብን ውቀና መስጠት ነው እዚህ ቦታ ላይ ካም በትምርት በመጻፍቶች በስነ ጽሁፍም ሬከርድ ተደርገው በኦራል ሊተረቸርም በስነቃል እየተነገሩ የመጡ ያካቢ ማንም ሊከደው የማይችል ከስያሜዎቹ ከነበረው ታሪክ አንጻር የማን እንደሆነ ይታወቃል ይህ በታሪክም በስነ ጽሁፍም በተለያዩ መንገዶች ማስረጃዎች ባለቤት የሆነ ህዝብ ግን ሌላ ይጣልኝ ይጥፋልኝ ያላ አይደለም ውቅና አይሰጠው የተፈጸመው በደል የተፈጸመው ጥፋት ውቅና አይሰጠው በسرዓተ ትምርቱም ተካቶ እንዳይደገም ማለት ነው ሌላ አይደለም እንድንጨፋጨፍ እንድንባል አይደለም እነሱ እንደዛ ነው የሚወስዱት የጥቁሮች በደልኮ በአሜሪካ የትምርት ስርዓት ላይ ያለ አሁን ጥቁሮች ግን ተነስተነጮችን ካልፈጀናል አሉ ኦር ነጮቹ አይ ነገጧት ሊፈጁን ስለሚችሉ ይሄ ይጣላሉ ምንድነው ቀጣይ ትውልዶች ይሄ ነገር እንዳይደገም እንዲማሩበት ነው ስለዚህ በسرዓተ ትምርታችንም ኡነተኛው ነገር ተቀምጦ በታሪክ ይሄ ይሄ ቦታ እንዲ እንዲ ሲያበይ ነበርው እንደዚህ አይነት በህረሰብ ይኖርበት ነበር በሂደት ግን አገሮች ሲመሰረቱ እዚህ ምዛም ጥፋት ይኖራል የኮንከስት እንት ነው የኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ይፈጠራት ይህ ነገር ግን በቀጣይ ትውልዶችን የሚያባላ የሚያጋጭ እንዳይሆን ዕቅና የሚሰጠው ነገር ዕቅና ሰተን ትክለኛ ታሪካዊ መሰረት ያላቸው ነገሮች ዕቅና የፈጠራና ያፈ ታሪክ ዝምብሎ የደብተራንትን ሳይሆን በትክክል በተጨባጭ ማስረጃዎች አቀርበን እንፍታ ነው ሆነ ያለበት እንዲያውም ግጭት ምናሱ ምናስወገድበት አንዱ መገድ መንገድ የነበሩ ጥፋቶችን ዕቅና በመስጠት የተስፋፊነት ሳይሆን የህዝብ የህዝብ ፍቅር ኦሮሞን ወዳለው የሚል የሮሞ ህዝብ ማንነት የሆነ የሮሞ ህዝብ ታሪክ የሮሞ ህዝብ ባህል የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የፖለቲካ እንትን ያስተዳደር ራስን በራስ ማስተዳደር መብት መቀበል አለበት እነዚህ ነገሮች በመካድ ለተጨማሪ ግጭት ነው መናመራው እንጂ ምንም መፍቴ የለውም ህገ መንግስቱ ደግሞ ክሊየርሊ ያስቀምጣታል አዲስ አበባ የት እንደምትገኝ ህገ መንግስቱ ሲያስቀምጥኮ ህገ መንግስቱ ፈጠራ ለመፍጠር ፈልጎ አይደለም ኡነቱ ያስሎ ሆነ ነው ከኡነት የሸሸ ከመሬ የሸሸ ፖለቲካ ገደል ውስጥ ነው የሚከተል እና እኔ እሚያዋጣው ኡነታውን ተቀብሎ ህዝቦችን አክብሮ ግዛት ትርጉም የለውም ያለ ህዝብ ተራራና ሸንተረርና ዛፍ አይደለም ማብረውም ተመሮ ህዝቡ ነው የሮሞ ህዝብ ትክክለኛ ታሪክን ህገ መንግስትን ስነ ጽሁፍን አጣቅሶ ይህ ቦታ የኔ ነው ነገር ግን ሌሎች ህዝቦች ደግሞ ተከባብሮ መኖር ይችላሉ ሲል በአውንታና መቀበል ያለብን ምንም አማራጭም የለም ከዛ ወጭ ማለት ነው አብሮ ለመኖር አመልካም እንግዲህ አቶ አሉላ ሰለሞን ካለን እግዚአብሔር አንጻር ዛሬውን በዚህ ቋይተን ሌላ ቀን ለንመለስ እንግዲህ እንገደዳለን ለስካሁኑ ቆይታ ከልብነው ማመሰግነው እንግዲህ ውድ አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን ከትግራይ ብሄር ተወላጅ አንድ አንዴም ከላውጥ አራማጅ ወይም አክቲቪስት አሉላ ሰለሞን ጋር ያደረግነው የዛሬውን ቆይታ በዚህን ቋጫለን ሌላ ጊዜ ተመልሰን እንደምንገናኝ አሉላ ተስፋ አድርጋለሁ እንግዲህ እኛም ሌላ ፕሮግራም ይዘን እስከምንገናኝ ደናቆይሁን